জয়নাল ভাই মনে হয় মাইক্রোফোন অন করা জয়নাল ভাই মাইক্রোফোন অন করা হ্যাঁ কত নম্বর ক্লাস চলে আসছে আমি দেখেন ডিবি কোথায় ডিবি থেকে সব কিছু কেটে দিয়েছি ইউজার নেমটা রয়েই গেছে অবস্থা এখন আমরা একটু প্রথমে ড্যাশবোর্ডে চলে যাই যারা একদম নতুন যারা কখনো এরকম প্রিমিয়াম থিম নিয়ে আমরা কাজ করি না তাদের কাছে একটু যখনই একটা প্রিমিয়াম থিম ইনস্টল করব ইনস্টল করার পর অনেক অনেক অপশন যখন চলে আসছে তখন আমাদের কিন্তু মাথাটা একটু উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে যে আসলে এত 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 প্রোগ্রাম তো আগে ছিল না এগুলো কি কোথা থেকে আসলো এটা নিয়ে আমাদের একটু অনেকই কনফিউশন লাগতেছে তো আমাদের এরকম কনফিউশন হওয়ার দরকার নেই আমরা আস্তে আস্তে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে আমাদের ইনশাল্লাহ দেখেন এখানে একটা বিষয় খেয়াল করুন সবাই যে প্রথম আগেও বলেছিলাম এখনও বলতেছি যে যখনই আমরা কোনো প্রিমিয়াম থিম ইনস্টল করব প্রিমিয়াম থিম ইনস্টল করার সাথে সাথে আমাদের এই ড্যাশবোর্ডে একটি নতুন অপশন যোগ হবে সেই থিমের নামে আমরা যখনই একটি ডিবি থিম ইনস্টল করেছি ডিবি থিম ইনস্টল করার সাথে সাথে ডিবি নামে আমাদের একটি অপশান তৈরি হয়েছে এবং ডিবির অধীনে আরও অনেক অনেক সাব সেন্টার এখানে আছে তো ডিবির মধ্যে সবার আগে আছে থিম অপশন আমরা একটু থিম অপশনে গেলে দেখতে পাব এখানে কিছু অপশন আছে যেগুলো নিয়ে মোটামুটি সবগুলো সম্পর্কে আলোচনা আমাদের করতে হবে না যেগুলো আসলে যতটুক না হলে না হয় জানতে হবে সেগুলোই আমরা আলোচনা করব আর একটা বিষয় আপনাদের বলে রাখি যে আমাদের কোর্সটা তো আসলে একটা সীমিত কোর্স মাত্র পঞ্চাশটি ক্লাস এবং তার মধ্যে প্রায় প্রায় অর্ধেক ক্লাসই আমাদের চলে গেছে তো আসলে গেছে যা গেছে যেগুলো ওগুলো তো আসলে আর আমরা এমনি এমনি শেষ করি নাই কিছু না কিছু শিখে শিখে এগুলো শেষ করছি এখন সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে আমরা তো আসলে মার্কেট প্লেসে অনেক থিম আছে হাজার হাজার থিম আমরা তো সব থিম মানে এই সীমিত কোর্সে দেখানো সম্ভব না আমরা হয়তো চার পাঁচটা থিম কাস্টমাইজেশন আপনাদেরকে দেখাবো কিন্তু আপনাদেরকে এগুলোর উপরে রিসার্চ করতে হবে গবেষণা করতে হবে এবং এই থিমের এগুলোর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আপনাদেরকে আরও অনেক থিম আরও অন্যান্য থিম যা আছে ওগুলোকে কীভাবে ডেভেলপ ওগুলো নিয়ে কীভাবে কাস্টমাইজেশন করা যায় এগুলো আপনাকে আস্তে আস্তে শিখতে হবে একা একা শিখতে হবে এখন আমাদের মার্কেট প্লেসে মিনিমাম দুশো থিম সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে দুশো থিম তো আর এই পঞ্চাশটি ক্লাসে দেখানো সম্ভব না তাহলে অবশ্যই আপনাদেরকে এগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে এবং এগুলো নিয়ে ই করতে হবে এবং কোথাও সমস্যা হলে সেক্ষেত্রে আপনি 
আপনারা আমার হেল্প নিতে পারেন বা আমাদের আরও যারা আছে তারাও আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হবে সামনে আমার চেয়ে আরও ভালো অনেক ট্রেনারও আপনাদের সাথে যুক্ত হবে মার্কেট প্লেস নিয়ে গবেষণা আরও প্রিমিয়াম থিম ডেভেলপ থিম ডেভেলপ করা এগুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দিবে তো যাই হোক তার আগে এগুলো এখানে কিছু কাজ করতে হলে তার আগে আমাদেরকে কিছু পোস্ট করতে হবে পোস্ট না করলে এখান থেকে অনেক কিছু আছে যেগুলো আসলে দেখানো সম্ভব হবে না আমরা দু একটা পোস্ট আগে করে নিই আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে নাকি আমি বের হয়ে গেছি আগের মতো কিন্তু নাই নতুন একটা অপশন চলে আসছে এখানে ইউজ ডিবি বিল্ডার থিম ইনস্টল করার সাথে সাথে ডিবি থিম ইনস্টল করার সাথে সাথে ডিবি বিল্ডার নামে একটি অপশন চলে আসছে আমরা যদি আগেরটাতে যাই দেখেন আগেরটা আমাদের এরকম ছিল না আগেরটা আমাদের কিন্তু এরকম ছিল আমরা এখানে টাইটেল দিলাম এবং পোস্ট করার জন্য এখান থেকে নতুন একটি প্যারাগ্রাফ অপশন নিতাম অথবা কিছু ইমেজ অপশন নিতাম এইভাবে আমরা মূলত আমাদের পোস্টগুলা করতাম এই হচ্ছে অবস্থা এটাকে একটু পাবলিশ কিছু লেখা কেউ নেই একটা পোস্ট করতেছি জাস্ট আপডেটেড করে দিলাম পোস্টের ভিতরে গিয়ে অ্যাড নিয়েও আরো করবো তিন চারটা পোস্ট করব আসলে আগে নিয়ে নিলাম সি আপনাদের এদের ভিতরে কোনো প্রশ্ন থাকলে করবেন আমাকে আশঙ্কা <laughs> আছে <laughs> 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 যাক না গেলে ভালো আসলে ছোট থেকে আছে এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাওয়া
এটাও পাবলিশ হয়ে গেল আর একটা পোস্ট করব এখন যদি এখানে রিলোড দিই আমার মনে হয় সবগুলো পোস্ট এখানে চলে আসবে আস্তে আস্তে সবগুলো পোস্ট চলে আসছে এখন আর এটার দরকার নেই এটারও দরকার নেই ওকে এখন দেখেন এখানে সবার আগে একটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা কোথাও প্রথম আসলাম কোথা থেকে ডিবি থেকে থিম অপশনে আসলাম থিম অপশনে আসার পরে এখানে কিছু অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক অনেক অপশন আছে তো আমরা এখান থেকে কিছু কিছু অপশন নিয়ে আমরা আসলে আজকের আলোচনাটা করব জেনারেলের ভিতরে দেখেন একটা অপশন আছে লোগো লোগো হচ্ছে লোগো এই যে আমরা লোগোটা ব্যবহার করেছি এই লোগোটা এর আগেও আমি দেখাইছি আজকে আবার দেখাই আমি যদি এই লোগোটাকে চেঞ্জ করতে চাই হ্যাঁ এখান থেকে আপলোড আপলোড অপশনে গেলে এখান থেকে চাইলে আমরা যে কোনো লোগো একটা লোগো আমাদের আপলোড দিতে হবে একটা লোগো আপলোড দিই যে কোনো একটা লোক এটা দিই আপাতত এটা এখান থেকে সবার নিচে গিয়ে যদি সেফ চেঞ্জ দিই তাহলে আমাদের এখানে লোকটা শো করবে দেখেন এটা চলে আসছে আমাদের লোক এই হচ্ছে অবস্থা আমরা মোটামুটি এটা সবাই জানি এর আগেও আমরা দেখেছি তারপরে দেখেন এখানে আরেকটা কথা আছে পরের অপশানে ফিক্সড নেভিগেশন ভার ফিক্সড নেভিগেশন ভার হচ্ছে এনেবেল করা এখন যদি আমি এটাকে এটা আসলে হচ্ছে আমরা এই যে অনেক অনেক পোস্ট এখানে করেছি যখন এখানে স্ক্রোলিং করি দেখতে পাচ্ছেন যখন এখানে স্ক্রোলিং করি এখানে কিন্তু নেভিগেশন ভারটা থাকে মানে এই যে হেডলাইন বা এই যে হেডিং যে অপশানটা এটা কিন্তু থাকে এটা কিন্তু চলে যায় না দেখছেন একটু একটু ছোটো হয়ে থেকে যায় এটাই হচ্ছে নেভিগেশন ভার যদি এটাকে আমি ডিজেবল করে দিয়ে সেফ চেঞ্জ দিই তাহলে দেখবেন এখানে একটা পরিবর্তন আসবে মেনু বার স্ক্রলিং এখানে একটু রিলোড দিই দেখতে পাচ্ছেন চলে গেছে দেখা যায় যখনই আমি স্ক্রলিং করি তখনই কিন্তু এটা চলে যাচ্ছে এটাকে যদি আমি রাখতে চাই এটা কিন্তু কি নর্মালি আমাদের আমরা রাখবো মানে পোস্ট দেখতে 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 সবার নিচে আসলাম এখানে আসার পরে এখন আমাকে হয়তো অ্যাবাউট আস পেজে যেতে হবে তখন কি করতে হবে আমাকে আবার সবার উপরে স্ক্রলিং করে উপরতে উঠতে হবে তারপরে অ্যাবাউট আস পেজে ক্লিক করতে হবে কিন্তু আমরা কিন্তু এটা আসলে চাই না আমরা এখানে চাই যে এটা এরকমই থাক এবং যেখানে ক্লিক করলে এটা এনেবেল করা থাকবে এবং আমরা সেফ চেঞ্জ দিয়ে রাখি যখনই এটাকে আমরা ই করব নর্মালি যখন আমরা ব্রাউজ করব বা আমাদের কোনো ভিওয়ার সাবস্ক্রাইবার যখন আমাদের এই সাইট ব্রাউজ করবে এটা হয়নি এখনো এখন হয়েছে দেখেন যখনই আমি এখন স্ক্রলিং করি তখন কিন্তু এটা চলে যায় না এটা কিন্তু থেকে যায় এটা হচ্ছে এই অপশনটার ই ফিক্সড নেভিগেশন বার তারপর আছে আনেবেল ডিবি গ্যালারি দেখেন এখানে ডিজেবেল করা আছে এইটার কি কাজ হ্যাঁ আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন আমি কি আছি হ্যাঁ মনে হয় আসি এটার জন্য এখন আমাকে একটি ডিবি গ্যালারি ক্রিয়েট করতে হবে আমি একটি পোস্টে গিয়ে একটি অ্যাড নিউ পোস্টে যাব এখান থেকে এইভাবে না গিয়ে সরাসরি আমি পেজে গিয়ে অ্যাড নিতে যাই এখান থেকে যাই 
মানে আলাদা একটা ট্যাবে ওপেন করলাম ওটা এখন ওমনি থাক ডিবি বিল্ডারের কাস্ট আমি পরে দেখাচ্ছি এখন যদি আমি একটি গ্যালারি তৈরি করতে চাই সরি এখানে অপশন আসছে ডিবি লেআউট হেডিং গ্যালারি এই তো গ্যালারি প্রথমে আমাদেরকে একটি টাইটেল দিতে হবে আমি দিলাম ডি আই বি আই ডি বি গ্যালারি জি এ ডাবল এল ই আর ওয়াই টিভি গ্যালারি এবং আমাদের লাইব্রেরিতে আশা করি অনেক অনেক ছবি আছে এখান থেকে নিব না নতুনই নেই সালমান খান শাহরুখ খান এত এত খান থাকতে আমরা কেন পুরাতন ছবি ব্যবহার করব ওপেন এই যে দেখেন আসতেছে সাতটি আইটেম চলে আসছে অবস্থা ক্রিয়েট এখানে ইনসার্ট গ্যালারি আপনার চাইলে এখানে ক্যাপশন নাম এডিট করে দিতে পারবেন হ্যাঁ আমি আপাতত দিচ্ছি না আমার মনে হয় ছয়টা ছবি বেশি হয়ে যাচ্ছে এই সাতটা ছবি বেশি হয়ে যাচ্ছে একটা ছবি কম হলে ভালো হতো তাই না এটাকে কেটে দিই ওকে এ হচ্ছে অবস্থা আমি পাবলিশ করে দিচ্ছি ছয়টি ছবি দিয়ে একটি গ্যালারি তৈরি করেছিলাম এবং সেই গ্যালারিটি এখন আমার ব্লগ পেজে গেলেই আশা করি শু করবে চলে গেছে রিলোড দেন এখানে ডিবি গ্যালারি নামে একটা গ্যালারি পোস্ট হয়েছে আমি যদি এখানে ক্লিক করি দেখছেন ছবিগুলো ছয়টা ছবি একসাথে শো করতেছে তাই না এখানে কি কিন্তু অ্যানিমেশান বা কোনো স্টাইল কি অ্যাডেড হয়েছে হয়নি কিন্তু একদম সিম্পল থাকছে ছয়টা ছবি এখন আমি এই ডিবি গ্যালারি এনেবেল ডিবি গ্যালারিটা যদি এনেবেল করে দিই এনেবেল করে দেওয়ার পর যদি আমি এখানে সেফ চেঞ্জ দিই সেফ চেঞ্জ দিলে আপনি দেখতে পারবেন এখানে একটা পরিবর্তন আসবে রিলোড দেন দেখেন এখানে একটা পরিবর্তন আসে একটু ভেঙে গিয়ে আবার যাই হলো না কেন এটা কি এনেবেল করিনি ডিবি গ্যালারি সেফ চেঞ্জ সেফ কন্ট্রোল শিফ্ট আর বুঝলাম না এটা এমন করতেছে কেন এখানে একটা অ্যানিমেশন অ্যাড হবে ছবিগুলো সুন্দর এরকম ক্লিক করার সাথে সাথে একদম পপ আপ হয়ে উপরে উঠবে এবং উপরে ওঠার সাথে সাথে এগুলো স্লাইডারের মতো হয়ে যাবে একটার পর একটা আপনি শো করাতে পারবেন কিন্তু আমি বুঝলাম না এটা এমন করলো কেন এখানে আপনারা কি বাসায় এটা কখনো প্র্যাকটিস করছিলেন জার্নাল বাই করছিলেন দাঁড়ান এখানে কোন অপশন 
मोबाइल फोन दी बुझते क्या क्या करते अच्छा अपना बसा ये प्रैक्टिस कर देखें तो देखिए ये क्ष करे कि ना हमारे क्ष करते बुझल ना पोस्ट फर्मैट ग्यलारी कैटागरि पार्मान डिबि पेज सीटिंग ठीक आओ ठीक आच्छा जैक मानी जो बोझाते चेलम से जो हमारे एरक ग्यलारी पोस्ट करब ग्यलारी पोस्ट करा साथे साथ डिबि ग्यलार एखे जो हमें जब हाँ जारे देखो जो आसल ये छविगुलो एक मैं एखे होबार कर ले ब्लार एक कलर आसने अपनी क्लिक कर ले छवि पप आप ऊपर दिखे उठे आसें एट स्लैडर मत एक पर एक जाए यह अपशन यटार माध्यम है बाट हमारे एखे क्या हाँ ये बुझते पर आपनारा बासा एक प्रैक्टिस कर देखें और जानबें जो आसल लोकल होस्टे अपने सैटे क्ष करा सर हमें देखिए आपनाटार एख डिबि अफ कर दी है जो रेजिस्ट्रेशन लाइसेंस की ना दी हम क्ज करबा मानुषन निर्दिष्ट कलर जो जगह कलर बसाय एखे कलर आज एक दुईटा तीन टा चार पाँचा छा सात आठटा क्योंकि यार बहरे क्योंकि अनेक कलर आसे मिक्सर कलर ए रखम कलर आपनारा चाहिए सेट कर रखते पर खूब सहजे ये अपनारा विभिन्न जैगे बसाय दीते हैं एयर प्रफेशन जो अपना ख्याल करें एखान हलूद कलर के चाची जो एक करब एखान ये सेट कर दिल एखे क्योंकि हलूद छो देखते हमें ये सबूज कर दिल एकदम सबूज कर दिए एखान सेप चेन्ज कर दिल चेन्ज कर दिए जो एक पेजे जा सपोज धरें एखान एक पेजे जाटा क्योंकि हमारे एक सीट मैं नर्माली एखान एक पेजे गए एक अपशन तैरी करते चाची 
सपोज दोरुन अबाउट अस पीजी के लाम इडिट मने जस्ट देखा जोनो जाती एवज डीबी बिल्डर आमी ये टाइ ओपन करी समस्या ना ही किंतु एवज डीबी बिल्डर की ये टाइ मैं आपना देख के एक टुकड़े भालो करे बुदा बो हाँ कलर नीते जाए जमान अमार मुल्तो उद्देश्य होते हैं कलर टके देखना बैकग्राउंड कलर देखते बच्चे ना अमी किन्तु एकाने शोभुस सेट करे दिए चिलाम ये जो देखें शोभुस टके सेट करे दिए चिलाम देखे सेट करे अमी कलर टके चेंज करे दिसी बार जोखनी अमी एकाने कोनो पे ये ये शेट टके कुर्ते गलाम तो खन किन्तु � एकाने ये जो दे आमी रिलोड दे देख बन आमारे ये पेजे गये हुए एकाने इटा गारो नील शो कर बे आमी टेके केट दी आपना दर केक तो देखा है आमी आवर टू रिलोड दे हाँ रिलोड दे ले देख बन जो दुई टा कलारी चेंज हुए गए से रिस्टोर देखें ना मैं जो देखा था कि ये टाइप के एक टू इडिट करते जाए माने मुल्लों तो कलर भी शो इटा देखा ना अमी बैकग्राउंड में गलाम देखें आगे किन्तु आमर देखने की चिलो लाल चिलो ताई ना आमर किन्तु चिलो लाल अमी लाल टाइप के चेंज करे ए जेरो को मैं की की कलर इटा मेरा बालो जाने जिसी Do you see the color palette? Do you see the color palette? No, if you see the color palette, you can see the color palette. 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 This is the color palette. Do you see the color palette? Yes, I see the color palette. Do you see the color palette? Do you see the color palette? गार्बदा फास्ट पोस्ट इमेज ये टाइम अनेक समय काजल लगे आपना देर ये टाइम होते हैं एक टाइम ये माने आमी नॉर्मली देखें ऐसा नहीं अनेक अनेक पोस्ट करे थी ताई ना बेश को एक टाइम पोस्ट किन्तु हमला करे थी अमी जो ने आगे पोस्ट करे नहीं थी जाते आपना देर के बुझाते हमारा शोहज है अमी क जोखन हम यहाँ ने क्लिक करी, क्लिक कर पूरे आमास सोबीटा शो करे, तार पूरे बिस्तारी तो पूरा टाइप है, इटा होते ए थीमेर ऑप्शन, और इटा नियम ए थीमेर, जैसे एक तो सामान्य एक तो हेडलाइन, टाइटल टा देखा बे, आर सामान्य किसी कथा थक बे, पैराग्राफ ऑप्शन एक किसी नियाज बे, आर वो इटा ते क्लिक कर एटा तो खाना मैं ऑन करे दिवो तो खान देख बीन एकाने एक टू पुरी बर्तन आज भी जाने एक टू ओपन हुए ने एक अमीरी लोड दिलाम देखन पहले में किन्तु सोबी आस्ते एकाने देखते बच्चे न पहले में शोभा सोबी आस्ते से तार पुरे गिये ये आस्ते से आम्रा आश्चर्य कुंटा चाहिए आम्रा तो जाखुशी ताई चाहिए � तो मुल्ला तो कस्टमर जेट चाहे क्लाइंट जेट चाहे वो टे आमदर के कोरे दीता होगे। तो है ना ये जो ना हमरा आमदर आमदर जेने रखलाम जा शोले डिफ़ॉल्ट बाबे थक बे। सो भी किन्तु डिफ़ॉल्ट बाबे थक बे ना। डिफ़ॉल्ट बाबे सो भी थक बे ना आपना के वो टा ओपन कोरे दीता होगे। ये हलो एक टा आमना स्टाइल तो चेंज हो जावे, देखते बात चेंज, चेंज हो किसी किंतु, पहले में गैलरी चला आज चे, जो तो गैलरी, तार पर जो सोबी, तार पर आवारी टाइटल, 
তারপরে আবার ছবি দেখেন পুরোটা সব দুইটা দুইটা ডুপ্লিকেট ডুপ্লিকেট হয়ে গেছে চেঞ্জ হয়ে গেছে আমাদের এটা দরকার নেই আমরা এটা ডিজেবিল রাখব স্লাইড বার লেআউট এটা হচ্ছে একটা অপশন আমি এটাকে আগে একটু দেখাই এটাকে রিলোড করে আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসি এগুলো কিন্তু আমাদের এরকম ছোটো ছোটো কাজ কিন্তু আমাদের থাকবে অনলাইন মার্কেট প্লেসে হ্যাঁ এরকম ছোটো ছোটো কাজ থাকবে যে ভাই আমাকে এটা করে দাও আমি চাচ্ছি যে আমার এটা আমার এগুলো এইভাবে শো করবে না অন্যভাবে শো করবে এই রকম দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা সাইড বার দেখা যাচ্ছে হালকা আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন আমার মাউসের এই দিকে তাকান মাউসের পয়েন্টার দিকে এখানে একটা সাইড বার দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমরা সাইড বার থেকে কি করেছি আমরা সকল উইজেটকে রিমুভ করে দিয়েছি কিন্তু সাইড বারটাকে কি রিমুভ করতে পারছি সাইড বারটাকে রিমুভ করতে পারিনি সাইড বারকে রিমুভ করা যাবে অবশ্যই যাবে সেটা হচ্ছে পোস্ট পেজে গিয়ে করতে হবে তো এখান থেকে দেখেন একটা ছোট্ট একটা অপশান আছে সাইড বার লেআউট রাইট সাইড বার এখানে দেখেন রাই মানে সাইড বারটা রাইটে শো করতেছে মানে ডান পাশে শো করতেছে আমি যদি এখান থেকে এটাকে ক্লিক করে লেফটে দিয়ে দিই লেফটে দিয়ে যদি এখান থেকে সেফ চেঞ্জ করে দেই দেখবেন যে এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে বাউন্ড দিকে চলে আসছে দেখতে পাচ্ছেন বাম দিকে চলে আসছে এটাই হচ্ছে এই সাইড বারের কাজ তারপরে নিচে আরেকটা অপশান আছে সেটা হচ্ছে যে নর্মালি এটা সাইড রাইট বারে ভালো দেখায় বাম পাশে ভালো দেখায় না তাই না ডান পাশেই ভালো ছিল একটু উল্টা উল্টা লাগে আমাদের কাছে আচ্ছা যাই হোক ক্লায়েন্ট যেভাবে চাবে এটা সেটা পরে হচ্ছে শো পেজ অ্যান্ড ক্যাটাগরি পেজ লেআউট ফর ও কমার্স শো পেজ অ্যান্ড ক্যাটাগরি পেজ লেআউট ফর ও কমার্স এটা হচ্ছে ও কমার্সের অপশন সরি সব পেজ অ্যান্ড ক্যাটাগরি পেজ লেআউট ফর ও কমার্স ও কমার্স যখন আমরা ব্যবহার করব ও কমার্স ব্যবহার করার পর সব পেজ এবং ক্যাটাগরি পেজের লেআউটটা কেমন হবে এটা কি ডান পাশে শু করবে না বাম পাশে শু করবে ঠিক এই রকম সাইড বারের মতোই বুঝতে পারছেন মানে প্রোডাক্টগুলো কোন পাশে শু করবে বাম পাশে শু করবে না ডান পাশে শু করবে এটা আপনি এখান থেকে সেট করে দিতে পারবেন যেহেতু আমরা এখন ও কমার্স প্লাগ নিয়ে কাজ করিনি তাই এটা দেখা মানে আপনারা বুঝতে পারছেন আপাতত এইভাবে মনে রাখেন এটাই হচ্ছে অপশন তারপরে এখানে আছে গুগল এপিআই কি এটা আমি এখনই দেখাবো তার আগে বাকিগুলো আলোচনা করে আসি ইনে কেউ গুগল ম্যাপ স্ক্রিপ্ট ইউজ গুগল ফন্ট ইউজ গুগল ফন্ট হচ্ছে এর আগে আমরা ফন্ট স্টাইল চেঞ্জ করেছি না ফন্ট ফ্যামিলি বিভিন্ন পোস্ট করতে গিয়ে পোস্টের ভিতরে কিন্তু আমরা ফন্ট চেঞ্জ করেছি তাই না জি এই গুগল ফন্ট সেখানে গুগল ফন্ট নামে একটা অপশন আছে গুগল ফন্টের মাধ্যমে আমরা আমাদের ফন্ট স্টাইল লেখার স্টাইলগুলোকে আমরা চেঞ্জ করতে পারব সাপোজ ধরুন এই যে লেখাগুলো চাচ্ছি যে এখানে একটা পরিবর্তন আনব আমি একটু ফন্টের দিকে যাই ডিজাইন পার্টে যাই এখানে কি ফন্ট আছে টেক্সট ইমেজ টেক্সটের দিকে যাই টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট টেক্সের ও টেক্সট কালার এডিশনাল সিএসএস বডি টেক্সট এই যে দেখেন বডি ফন্ট এখানে ফন্ট অপশান আছে এখানে গুগল ফন্ট নামে একটা ফন্ট আছে দিলিরে ভাই মানে এখানে কিছু অপশন গুগলের কিছু অপশন ফন্ট আছে বুঝতে পারছেন এই ফন্টগুলো এখান থেকে চলে যাবে যদি আমি আনেবল করে রাখি এটাই মূলত হচ্ছে এই ফন্টের কাজ তো নর্মালি এটা ওপেন থাকবে আমরা ওপেনই রাখব মানে আমরা গুগলের যে ফন্টগুলো আছে তৈরি করা গুগল ফন্ট ডট কম নামে ফন্ট আছে গুগল ফন্ট গুগল ফন্ট আছে এখানে কিছু ফন্ট আছে এই যে দেখেন অনেক অনেক ফন্ট এই যে রোবোটো এরকম এখানে থাকতে পারে এরকম গুগলের কিছু ফন্ট আছে যেগুলো এখানে মানে আসলে স্পেসিফিক্যালি আমি ধরতে পারতেছিলাম না এই যে রোবোটো তারপরে এখানে দেখেন এই যে কুফাম হ্যাঁ ওপেন সেন্স তারপরে হচ্ছে নোটো সেন্স জিপি 
এরকম বিভিন্ন ফন্ট আপনি চাইলে ব্যবহার করতে পারবেন মানে আমরা নরমালি এখানে এটাতে এটা বোঝায় যে আমরা গুগলের ফন্টগুলো ব্যবহার করব কিনা আমরা অবশ্যই গুগলের ফন্ট ব্যবহার করব তাই না গুগলের অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর ফন্ট আছে এগুলো কি আমাদের ওয়েব পেজে আমরা রাখতে পারি না তো এরকম ফন্টগুলো যেন আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা ব্যবহার করতে পারি লেখা স্টাইল করার ক্ষেত্রে জাস্ট এটাই এই গুগল ফন্টের মাধ্যমে বোঝায় তো নর্মালি এটা আমরা ওপেনই রাখবো আপাতত এটা এখানে কেটে দিচ্ছি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন না বুঝলে আমাকে অবশ্যই প্রশ্ন করবেন ভাইয়া এই জায়গাটাই বুঝলাম না দয়া করে আবার একটু আলোচনা করেন আমি অবশ্যই আবার আলোচনা করব তারপর হচ্ছে এই ইউজ গুগল ফন্ট গেলো শো ফেসবুক আইকন এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে ফেসবুক আইকন শো করতেছে নিচে এই যে এই যে এই যে এ আপনি এগুলোকে শো করাতে চান কি না অবশ্যই শো করাতে চাই শো ফেসবুক আইকন শো গো টুইটার আইকন গুগল আইকন ইনস্টাগ্রাম শো আর এস এস আইকন এগুলো সবই আমরা শো করাতে চাই এগুলো থাকবে অবশ্যই তারপর হচ্ছে ফেসবুক প্রোফাইল ইউআর এর লিঙ্ক এই যে এই যে এই ভিতরে আমরা কি রাখব আমাদের ইউআরএল এর লিঙ্কগুলাই তো রাখবো তাই না এখানে যদি হ্যাস না দিয়ে আমার ফেসবুক ইউআরএলটা দিয়ে দিই তো যখনই আমি এখানে গিয়ে এই ফেসবুকের উপরে ক্লিক করবো আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে কোথায় নিবে আমার ফেসবুক পেজে তো নিবে তাই না এখানে যদি আমি আমার টুইটার অ্যাকাউন্টের লিঙ্কটা দিয়ে দিই সাপোজ আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই একটা দিয়ে দেখাই তাহলে বাকিগুলো আপনারা বুঝে ফেলবেন নেট আজকেও স্লো তারপর এইটাই দিলাম এইটাই মনে করুন আমার প্রোফাইল লিঙ্ক এত টেনশন এত প্যারা নিতে পারবো না আসছে আসছে রে ভাই আয় 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 এ হচ্ছে অবস্থা এখন দেখেন এখানে আমি ফেসবুক ইউআরএলের জায়গায় আমার ফেসবুক ইউআরএল লিঙ্কটা দিয়ে আমি যদি এখানে সেভ করে দিই ক্লায়েন্ট কি করবে যখন এরকম একটা ওয়েবসাইট তৈরি করবে ফেসবুকে হয়তো তার ফেসবুক প্রোফাইল ইউআরএল লিঙ্ক থাকবে না অবশ্যই ফেসবুক ইউআরএল লিঙ্ক থাকবে তার টুইটার অ্যাকাউন্ট থাকবে গুগল গুগল প্লাস আমরা কি গুগল প্লাস ব্যবহার করি আপনাদের কি গুগল প্লাস আছে কারো বন্ধ করে দিছে বন্ধ করলে এখানে ফন্ট আছে কেন दिल्ली সেবি হয়নি এত সময় নিলে কি আর কাজ হয় ভাই কি ইন্টারনেটের স্পিডে বাংলাদেশ একশো চৌরাশি তম তাও ভাই এটা লোকাল সার্ভারে কাজ বুঝছেন তারপরেও হচ্ছে না এখানে তো নেট লাগতেছে না আমি তো লোকাল সার্ভারে করতেছি चाप दीबेंो আমার পিসি দিয়ে তো মনে করেন কালো ধোয়া বের হয়েছে একদম সকালবেলা ওপেন করেছি এখনও চলছে রে ভাই হেলো দিয়ে নিলাম এখন দেখেন আমি এখানে যখনই ফেসবুকের উপরে ক্লিক করব আমাকে আমার পেজে নিয়ে চলে যাবে দেখতে পাচ্ছেন আমার ফেসবুক পেজে নিয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমার ফেসবুক পেজ কিন্তু এখানে তো লগ করা নেই তাই না এই জন্য এরকম দেখাচ্ছে আচ্ছা দেখ কেটে দিলাম আমাদের যেটা বোঝার ওটা আমরা বুঝে ফেলেছি এ হচ্ছে অবস্থা এখানে তারপরে এখানে আছে 
Google profile link, Google Plus, Instagram, I'm regular than a glue key, Tarponos, they can show up for a number of products displayed on WooCommerce archive page. WooCommerce, Johan Amri install for WooCommerce install for a WooCommerce archive page, Namak a page highway. She pays a quite a product up in Shukurabin. It has taken the capacity to the department. The number of posts displayed by category page. AJ, I'm rather than a category in Amakta page, Chilonam, as on it a perform install for a chillam. By can a sars delay category like a sars delay, eh? Category the sars delay. Quite a post up not a can a sugar be a category the quite a post. I say they are not a normally post curriculum uncategorized. A glue in the shop be uncategorized. Then the amra the other post under curriculum glue shop begin to uncategorized. I'm getting a kid to the sinaki. Sir, who commerce will take a kind of plug in which I say, how come a sector plug in assay? Was the person. ও কমার্স এর একটা প্লাগইন আছে ওটার মাধ্যমে মানে আপনি যখনই কোনো ও কমার্স সাইট তৈরি করতে যাবেন অবশ্যই আপনাকে ও কমার্স প্লাগইন ব্যবহার করতে হবে তার মানে আপনি আপনার ওয়েবসাইটে প্রোডাক্ট আপলোড করতে পারবেন না ও কমার্স এর যত যত ফাংশন যা কিছু আছে এগুলো আপনি আপনার ওয়েব পেজে ব্যবহার করতে পারবেন না ওয়েবসাইটে আর এগুলো তো মূলত মানে খবর প্রকাশ করার জন্য ওয়েবসাইট আমরা যেগুলো নরমালি বানাচ্ছি এগুলো কি খবর প্রকাশ করার মত না খবর প্রকাশ করতে পারি যেন এরকম স্যার ও কমার্স থেকে কি ও কমার্স হচ্ছে ইবালি ইবালি ওয়েবসাইট চিনতে নাম শুনছেন না আপনারা Ubali, Amazon, Darat, Egulu Hotel, Ucommerce website. Eglu Madame Apni product, Sharashi product, Croy Kurbin, Croy Kuri, Shekhana Apni, Pono Basseves, Sharadin Gulen, 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 Guru, 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 Pono product declin, Badare, Badare Guru, Guru, Jerakom, a product deki, Tarpore Kikuri, Badar Kine, Croy Kuri, Shegulu, Juri Vitore, Hania Chilashi, Takabosha Pit Kuri. এরকম কমার্স ওয়েবসাইট আছে যে আপনি একটু রকম স্ক্রল করবেন করবেন দেখবেন দেখবেন দেখতে 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 আপনার বিভিন্ন প্রোডাক্ট পছন্দ হবে খালি চেক করে যাবেন আর এখানে আপনার একটা এটা ঝুড়ি আছে তাই না চেক বক্স বলে চেক বক্সে দেখবেন সেগুলো জমা হইছে চেক বক্সে যাবেন গিয়ে দেখবেন কি কি প্রোডাক্ট আপনি পছন্দ করেছেন ওখানে গিয়ে কার্ড এড করে টাকা পয়সা পেইড করে দিবেন সব পণ্য আপনার বাসায় পৌঁছে দিবে এটাই হচ্ছে ও কমার্স ওয়েবসাইটের কাজ ইবালিতে অর্ডার করলে টাকা পেমেন্ট করতে হয় না কিভাবে করেন করছিলেন কখনো জি স্যার ইবালিতে টাকা পেমেন্ট করলে কি বিকাশে করতে হয় আর অ্যামাজনে করলে কিতে করতে হবে পেপাল অথবা পেপাল দিয়ে করতে হবে অ্যামাজনে বাংলাদেশে অ্যামাজন আসবে ইনশাআল্লাহ আমরা আশা করছি অ্যামাজন হয়তো কোনো না কোনো দিন চলে আসবে আর আসলে আমরা বাঙালি জাতি খুব বড় জাতি বুঝছেন বাঙালি জাতি আসলে বাংলাদেশে থাকতে যদিও নিজে আমি বাঙালি তারপরেও বাঙালিদের উপর আমার ঘেন্না লাগে মাঝে মধ্যে এই যে ইবালি ওয়েবসাইট ইবালি মা একটা ই-কমার্স ওয়েবসাইট কত ডিসকাউন্ট কত ছাড় কত কিছু দিছিল আমরা কি করলাম সন্দেহ করলাম তাকে যে হয়তো ও চুরি করতেছে ও এত ডিসকাউন্ট আমাকে পণ্য দেয় কি করে যে ওর এত টাকা লজ্জা লজ্জা যাচ্ছে না আপনার একটা মোটরসাইকেল FZ ভার্সন 2 মোটরসাইকেলের দাম কত বর্তমানে মার্কেটে 2 লাখ টাকা ও ডিসকাউন্ট দেয় 170000 টাকা দিবে 150000 টাকা দিবে শর্ত কি থাকে আপনারা কি জানেন এটা I person, uh, person, 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 আর যখন লোড সেল বাড়ায় যাবে তখন অটোমেটিক্যালি লাভ হবে অটোমেটিক্যালি লাভ হবে এটাই কথা কিন্তু আমরা কি করলাম আমরা তাকে সন্দেহ করলাম এই ইবালি বাংলাদেশ থেকে টাকা বাইরে দেশে রপ্তানি করতেছে হ্যাঁ ইবালি এটা করতেছে ইবালি ওইটা করতেছে এই ওর সমস্যা হচ্ছে প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট ডেলিভারি টাইমটা অনেক বেশি হ্যাঁ প্রোডাক্ট ডেলিভারি টাইম বেশি এই একটাই কমপ্লেন আছে ইবালির একটাই কমপ্লেন ইবালির একটাই কমপ্লেন প্রোডাক্ট দেরিতে দেয় the team must have a mass. I mean, I want to call it. Oh, the Niamh or a bullet or potato is in the delivery. Type Balana can do it a posture to the no boy in Parohoi. in Parohoi that our product delivery dinner. Did you have a little bit of some shop or a ball says it are put on our quicker. Jamon Doran Amra is a web developer. I'm a web developer who Amadir Munuk in the যে হয়তো যদি মার্কেটে নিজের একটা ই-কমার্স ওয়েবসাইট দাঁড় করাতে পারি আর কোনো কিছু টান থাকবে না থাকে কিন্তু এরকম অনেকেরই চিন্তা থাকে যেমন আমাদের সাইফুল ভাই মনে হয় চিন্তা ভাবনা করতেছে এরকম সাইফুল ভাই না স্যার আমারই চিন্তা ভাবনা আছে এরকম চিন্তা ভাবনা আমারই প্রেজেন্ট করতে হ্যাঁ জি স্যার 
আমি যেভাবে হোক জানতে পারছি বলেই তো বলছি তাই না নাকি মিথ্যা বলছি যাই হোক এরকম অনেক উদ্যোক্তা আছে এই বালির এই এই বালির এই ঝামেলার কারণে অনেক উদ্যোক্তা তাদের মন ভেঙে যাবে তাদের মন ভেঙে যাবে তারা ব্যবসাকে সামনে আগাতে নিতে পারবে না আর বাঙালি জাতিতে এমনিতে একটু পাজি জাতি যেমন দারাজ খুব বাজে একটা অবস্থা দারাজ অনলাইনে অর্ডার করলে হারে প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের মানে চুরি চামারে মানে সব চুর প্রোডাক্ট ইয়েতে দারাজের হলো সব চুর আমি নিজে প্রতারিত হয়েছি দারাজকে আমি একদম বিশ্বাস করি না অর্ডার করছি একটা ও দিছে আরেকটা পরবর্তীতে ওইটাকে বলছে ভাই ওইটা পাঠাই দেন নতুন আরেকটা দিমু এই যে পাঠাইছি আমার আমও গেছে আমার ছাড়াও গেছে আমার টাকাও গেছে আমার প্রোডাক্টও গেছে খারাপ এ হচ্ছে অবস্থা নাম্বার অফ পোস্ট ডিপ্লয় ক্যাটাগরি পেজ আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি ক্যাটাগরি পেজ বলতে এখানে আনক্যাটাগোরাইজ একটা অপশন ছিল না আনক্যাটাগোরাইজ বানানটা একটু দেখে নেই এখানে আমি আবার বানানে দুর্বল আনক্যাটাগোরাইজ দিয়েছিলাম মোটা হয় মোটামুটি ভালোই এখানে আবার ভুল বানান দিলে কাজ করবে না আনক্যাটাগোরাইজ সবগুলা কিন্তু আর কি তাই না তো এরকম এখানে যদি আমি সার্চ করি যে ক্যাটাগরি পেজ আন ক্যাটাগোরাইজ কয়টা পোস্ট পড়াই আছে পোস্ট আছে আজকে এটা কয়টা শু করবে আচ্ছা দেখ বাদ দেন আসতেছে না মানে মোটামুটি বিষয় হচ্ছে যে নাম্বার অফ পোস্ট ডিসপ্লেট অন ক্যাটাগরি পেজ ক্যাটাগরি পেজ নামে একটা পেজ থাকে সেই পেজে গেলে হ্যাঁ আপনার সার্চ দিলে কয়টা পোস্টকে একসাথে শো করাবে কয়টা পোস্ট পাঁচটা ছয়টায় যে এখানে দেখেন অনেক অনেক পোস্ট আছে এরকম সিরিয়ালি কয়টা পোস্টকে শো করাবে এটা আপনি এখান থেকে সেট করে দিতে পারবেন এটা হচ্ছে এই জায়গার অপশন তারপর নাম্বার অফ পোস্ট ডিসপ্লেট অন আরকাই পেজ আরকাই পেজে একটা পেজ আছে আরকাই পেজ তৈরি হবে আমাদের পরবর্তীতে অনেক অনেক বছর যখন এগুলো যাবে সেখানে গেলে আরকাই পেজে গেলে আপনার কয়টা পোস্টকে শো করাবে পাঁচটা ছয়টা দশটা আপনি চাইলে এখান থেকে সেটা সেট করে দিতে পারেন তারপর হচ্ছে নাম্বার অফ পোস্ট ডিসপ্লেট অন সার্চ পেজ কয়টা এই যে এখান থেকে সার্চ দিলে কয়টা শো করবে পাঁচটা ছয়টা সাতটা দশটা আপনি এখান থেকে চাইলে সেট করে দিতে পারেন নাম্বার অফ পোস্ট ডিসপ্লেট অন ট্যাক পেজ আমরা যখন পোস্ট প্রথম প্রথম যখন আমরা যখন কাজ করতাম তখন কিন্তু আমরা এখানে ক্যাটাগোরাইজ ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি বেস করে পোস্ট করতাম ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে দিতাম না পোস্ট করার সময় তারপরে ট্যাগ দিয়ে দিতাম কি কি ট্যাগ লিখে সার্চ দিলে আমার প্রোডাক্ট আমার পোস্টগুলো শো করবে ওইটা আপনি এখান থেকে সেট করে দিতে পারবেন তারপরে এখানে আছে ডেট ফরমাট ডেট ফরমাটটা হচ্ছে মান্থ ইয়ার হ্যাঁ মান্থ ই এইটা এটা আপনি এখান থেকে দেখেন ফরমাটিং ডেট অ্যান্ড টাইম যখনই এখানে যাবেন ওয়ার্ড প্রেসে আপনি এখান থেকে চাইলে এটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারেন দেখেন এখানে যে ডেট অফ ফরমাটটা দেখাচ্ছে এই যে সেপ্টেম্বর পাঁচ দুই এটা না আপনি এখান থেকে চাইলে এটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারেন ওয়ার্ড প্রেস কোড রেফারেন্স ফরমাটিং ডেট অ্যান্ড টাইম শো করছে না কেন এই যে এই যে দেখেন এই যে এই যে শো করেছে আপনি কোনটা চাচ্ছেন হ্যাঁ এখান থেকে আপনি চাইলে যে কোনো একটা সেট করে দিতে পারবেন হ্যাঁ এই যে এটাকে কপি করে নিয়ে যাই কপি করে নিয়ে কেটে দেন এটাকে বাদ দিয়ে এখানে এটাকে দিয়ে দেন দিয়ে দিয়ে সেট দিয়ে দেন আশা করি এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো ক্লায়েন্ট যদি কখনো এরকম আপনাকে চায় আপনার কোনো কাজের এরকম চায় যে আমার এই যে এটা এইরকমভাবে শো করবে এরকমভাবে ও আপনাকে এটা দিয়েই দিবে বুঝতে পারছেন যে কিভাবে শো করাতে চাই আমি 
सेप्टेम्बर चेन्ज होना सेप्टेम्बर लेखा क्योंकि पुरोटा आसा आगे क्योंकि एरक छा तैना तो जैक ये हे अपन एखान के सेट कर दीते निज़ एक्सप्रेट हुएन डिसप्ले एक्सप्रेप्ट एक्सप्रेप्ट ये जान कि डिफाइंड हुएन डिफाइंड ये अपना डिजेबल करा जो आनेबल कर दी आनेबल कर दी जो आप पोस्ट करब पोस्ट करते हैं तो हमें सपोज आगे करा पेजे गेसि दुखित सपोज धरून एखे जाने इडिट करी विषय हेजे देखें एक लेखा चले आसने कि सुनते अपनारा जी सर सुनते देखें ये ये लेखाटा वार्ल्ड टू एर पर एर पर क्योंकि और अनेक अनेक लेखा आखने इसे क्यों मैं यतटूक क्यों आसलो और तो बसि आसते पर तो अपनी चाहले ए रकम एक सेटिंग सेट अपनी एखान कर दीते हमें ये पोस्टार भरे ये औरपशन आसट थीम अपन डिबी बिल्डार करी हमारे मन है आज अपेक्षा करी अनेबल इडिट उबि बिल्डार सेट कर दिए अरे भाई तीन जात देखते कि अवस्था पोस्टर भरे देखते हैं मैं विषयटार अपशन कि आसले थीम अपशनर ये जैगाटार क्षा हे आनी एक निर्दिष्ट देखें एखे लेखा आई पर्त वार्ल्ड टू ए चाची जो ना हमें एखान के प्रथम जे जेटा कर पोस्टार हमें चाची जे जे टेक्नोलजी पर्त शो कर तरह कौ करा बाकीगुलो थकबेना 
कंट्रोल सी ये पर तो शो करा पूरे बाकी जा थक बना दारा नेक्टो रिलोड निच्छे कंट्रोल बी ये खाने दिए जो दे आमिटे के अपडेटेड करे दे आमिट कौन पर तो दिए थी टेक्नोलॉजी तब मैंने अखंड देख बन ये पर तो थक बेरी लड़ दिया पर बाकी टूक हरी आ जावे इटा अपडेटेड हुए गए थे कि देखते बात सें आगे को तो टूक चिलो अखंड किंतु ये जो टेक्नोलॉजी पर जो तो आस्ते तार पर किंतु आ नहीं अमें जोखन ये खाने ये टेक सेट करे दिलाम मने ठीक जो तो टूक आमी देखते ता चिलाम ठीक जो तो टूक देवर पर एकिंतु ये जो चला गिसे आगे किंतु देर कम चिलो ना अमें चले जो प्रधानमंत्री ये जेखने जे एक्सार्ट जो ऑप्शन टासे ये खाने ये शे अमेरिको को दी बिल्कुल ऑप्शनल इग्रो को एक टक काज लागे ना इन तार पर हमें आप अंदर के देखा दिलाम क्लाइंट जो दी चाय अमर कुर्ते पार बो ताई तो ये सब अवस्था एकों देखें ये पर जोन तो गलाम रेस्पोंसिव शॉर्ट कोड दर करना है एक्स बैक टू टॉप बॉटम, बैक टू टॉप बॉटम, गूगल बॉटम फ़ोन सबसेट, इटा अनेबल था क्या समस्या नहीं, देखना इटा खूब एक तो दौर करना है, बैक टू टॉप बॉटम, इटा एक तो देखा ही दी, सपोज़ इटा रिलोड दिलाम, गैलरी तो डान पासी दी दिलाम, बाम पासी की बात लोड भाई, लेआउट लेआउट लेआउट, पोस्ट आये साइड बार ले आउट लेफ्ट इटा राइट है थाके हम लोग देखा थे लम कुंटा कुंटा बैक टू टॉप बॉटम एक तो जिन्हें देखें हम ये क्या सी आपके देखते पाच्चे हैं आज क्या हमारे जॉनल भाई ना ही जॉनल भाई तो देखो विषय स्क्रलिंग तो देखें ये खाने एवं एक ऑप्शन चला जाए जो जोखन आमी वो नहीं कोने अमार पोस्ट चला जाए स्क्रॉलिंग करते करते आमी एकदम नीचे चला जावो तार पर आवाज़ जो दो ऊपर आस्ते चाहे ऊपर एक टा पोस्ट के देखते तार आमा के आवाज़ स्क्रॉलिंग करता है खौन ये खाने जो दो वो नहीं एक टी पोस्ट होया जाए एकाने रिलोड इटा सेव हुए नेक रिलोड दिले देख मैं नीचे एक टॉप्शन आज बे हम नीचे जाइ नीचे जाइ ए जे देखे बच्चे नेक टॉप्शन आज चे एकाने मैं क्लिक कर ले आमा के की ऊपर बढ़ाई दी दसे अब हम नीचे चला शी एकाने क्लिक कर ले आमा के ऊपर बढ़ाई दी दसे ए होते ए ए ऑप्शन टा काट डिजेबल ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ना और तार पर एक्चुअली स्मूथ क्रॉलिंग स्मूथ क्रॉलिंग हम लोग वैसे एनेबल कर रख बो एनेबल कर रख ले सेव चेंज दिले ए जे हम रा जे 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 स्क्रॉलिंग करी ए जे स्क्रॉलिंग टेट आरो स्मूथली हो बे आरो सुंदर हो बे उस तो परसेंट वने कोने पेज जोखन चला जबे तो खन तार पर ऐसे disable translation, translation unable थक भी unable responsive image थक image गुलो responsive अपने जेर कोम जोखन equal बन ये गुलो के minimize कोरे जोखन जेर कोम जेर कोम कराऊं बन image गुलो responsive हो बे की ना ये image गुलो responsive होते हैं इटा हो बे की ना इटा मतलब तो इटा माध्यम प्रकाश पाए तार परे मिनिफाइ एंड कॉम्बाइन जावास्क्रिप्ट फाइल मिनिफाइ कॉम्बाइन जावे ये खूबी जोटिल का था आमदरे अखुन आप तो जाना दर करना ही ये टा होते हैं जे ये टा अनेबल थक बे ये टाइम होने रखें जे टाइम नेबल थक बे टा कौन डिजेबल कर बना ताला अपना वेबसाइट टा एक तो ये होय जावे ना भारी होय जावे 
এইগুলো অবস্থা এখানে এটা রিলোড স্মুথ পলিং এগুলো সব ওপেন এই গেল এটাকে রিজার্ভ রাখছি বারবার চেঞ্জ করতে সমস্যা মনে হয় गुगुल प्रथम लोडिंग प्रथम गुगुल गुगुल এবং আমি এর আগে আগে অনেক প্রজেক্টে কাজ করেছি যে মাই প্রজেক্ট মাই প্রজেক্ট মাই ফার্স্ট প্রজেক্ট ডিবি এরকম নিয়ে কাজ করেছি তো আপনারা এখানে এসে নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করবেন এখানে আপনাদের নিউ প্রজেক্ট আসবে তো আমি আমাদের প্রজেক্টের নাম দিলাম হচ্ছে ফরিদগঞ্জ জিও এন জে দিলাম ক্রিয়েট ক্রিয়েটে ক্লিক করব এখানে একটা নোটিফিকেশন আসবে খেয়াল করে করবেন নোটিফিকেশন আসবে চলে আসছে এখন যদি আমি এখানে আবার যাই দেখেন ফরিদগঞ্জ নামে আমার একটি প্রজেক্ট নতুন একটি প্রজেক্ট চালু হয়েছে আমি এটার উপরে ক্লিক করব ক্লিক করে ফরিদগঞ্জের এখানে আসবো আসার পরে দেখেন এখানে লেখা আছে আনেবল এপিআই অ্যান্ড সার্ভিসেস এখানে আমি ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পর আসতেছে আসতেছে তারপরে দেখেন এখানে ম্যাপ জাভা স্ক্রিপ্ট এপিআই গুগল ডট কম এখানে ক্লিক করব আসতেছে আসতেছে এখানে এনেবল করে নেব ম্যাপ জাভা স্ক্রিপ্ট এপিআই মানে এটা আসলে খুবই অনেক আলোচনা লাগে আপাতত আমি শর্টলি আপনাদেরকে দেখাই দিতেছি যে কিভাবে আপনারা আপনাদের ওয়েবসাইটের জন্য এপিআই কি বের করবেন কামিংসন আসতেছে मैप जावा स्क्रिप्ट एपीआई 
तार पर एक हंथ के क्लिक करे आपना क्या जाते हो बे API credentials से जावे ना इधर खाने जावे ना credentials create credentials से क्लिक कर बे ना तार पर API की ये होते আপনার এই প্রজেক্টের জন্য এপিআই কি কন্ট্রোল সি নিয়ে চলে আসলাম নিয়ে এসে কোথায় দিব এখানে দিব কাজ শেষ বাট এই টু এপিআই কি এর কাজ শেষ কিন্তু এখন আমাদের আরো একটি কাজ বাকি আছে আরেকটি কাজ বাকি আছে আপনাকে ডোমেইন ভেরিফিকেশন করতে হবে আমরা যে ডোমেইন নিয়েছি না সাব ডোমেইন নেছি এরকম আমরা ডোমেইন নিব না আপনি কোন ওয়েবসাইটের জন্য আপনি এটা ব্যবহার করতে চাচ্ছেন এটা গুগলের সাথে আপনাকে গুগলের সাথে আপনাকে অ্যাড করে নিতে হবে এর জন্য ডোমেইন ভেরিফিকেশন করতে হবে আপনি অ্যাড ডোমেইনে যান অ্যাড ডোমেইনে গিয়ে আপনি কি নাম দিতে পারেন আপনাদের কি কারো আছে ওয়েবসাইট যেমন আমি আমার নামটাই দেই এমনি দেই http এটা নাও হতে পারে যেহেতু এর আগে আমি ব্যবহার করেছি কোলন স্ল্যাশ স্ল্যাশ W A H I D U L Dasan dot com Gelo HTTP colon slash slash Wahid Dasan dot com Add domain Take me there Better is abdomen away Eta me Janina revive Dear Tiger Ben Nabai DNS HTTP colon slash slash W A H I D U L A C H N মানে আমি যা ফরম্যাট আপনাদের দেখাচ্ছি আপনার না হোক আপনার ক্লায়েন্টের তো করা লাগতে পারে তাই না এখন একটা কাজ দিলেই তো কন্টিনিউতে ক্লিক তারপর দেখেন এখানে অল্টারনেটিভ মেথড নামে একটা অপশন আসছে অল্টারনেটিভ মেথড এখানে আমরা যাব যাওয়ার পরে এটা কি সার্চ কনসোলে অ্যাড করা ভাই কোনটা গুগল সার্চ কনসোলে না এই যে অ্যাড করতেছ এখন যেটা করছ হ্যাঁ 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 ডোমেইনটা ভেরিফিকেশন করে নিচ্ছি আমি এপিআই এপিআই কি বের করলাম কিন্তু এপিআই কি বের করলে তো আর আমার কাজ করবে না ডোমেইনটা ভেরিফিকেশন করতে হবে না না ঠিক আছে মানে এপিআই তো এটা গুগল সার্চ কনসোলে তো হ্যাঁ 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 এই যে ওয়েব মাস্টার সেন্টার এখান থেকে এই এইচটিএমএল কোডটাকে আমরা কপি করে নিব পুরোটাকে কপি করে নিব নিয়ে ভেরিফাই নাও হ্যাঁ ভেরিফাই হচ্ছে না এটা হবে না কারণ আমার এটা মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আপনারা এইভাবেই করবেন এটাই হবে হ্যাঁ দিলে ভেরিফাই দিলে আপনারটা হয়ে যাবে তো দেখেন তখন আপনাকে এইটা করতে হবে এই যে এইচটিএমএল লিঙ্কটা আমরা বের করলাম এইচটিএমএল লিঙ্ক এই লিঙ্কটাকে আমাদেরকে কী করতে হবে জানেন আমাদেরকে আমরা যখন ক্লায়েন্টের কাজ করব ক্লায়েন্টের কাজ করার সময় আমরা যখন ক্লায়েন্টের সার্ভারে গিয়ে যেমন আমি ধরুন সাপোজ ধরুন আমি ক্লায়েন্টের সার্ভারে যাচ্ছি হ্যাঁ এস টি ডকস আমাদের এটা হচ্ছে ডিবি ডিবিতে দেখেন হেডার ডট পিএইচপি নামে একটা অপশান আছে হিমসের ভিতরে ডিবি ডিবিতে হেডার ডট পিএসপি এই যে হেডার ডট পিএসপি সরি ডাবল ক্লিক করে ফেলেছি এটা নোট প্যাড প্লাস প্লাস দিয়ে রান করতে হবে এই হেডার ডট পিএসপিতে আপনাকে এটাকে ছেড়ে দিতে হবে বুঝতে পারছেন এই দেখেন এটা হচ্ছে হেডারের অংশ এখানে যে কোনো জায়গায় আপনাকে এটাকে ছেড়ে দিতে পারেন আমরা ম্যাটটা পিএইচপি শুরু পিএইচপি শেষ এখানে ছেড়ে দিই কন্ট্রোল বি ম্যাটার টেকটাকে এখানে ছেড়ে দিলাম এখানে না দিয়ে সরি ম্যাটার তো দেওয়ার জায়গায় আছে তাই না কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোলেস দিয়ে দিলাম আমাদের কাজ শেষ 
আমরা এপিআই কিউ বসাই ফেলেছি আমরা ডোমেইন ভেরিফিকেশন করেছি কিন্তু আমারটাতে কিন্তু হয়নি কিন্তু ক্লায়েন্টেরটা হবে কারণ ক্লায়েন্টেরটা তো মানে ভেরিফাই ওয়েবসাইট আমারটা তো তা না ক্লায়েন্টেরটা আপনারা এইভাবে করবেন জাস্ট এটুকু আমি আপনাদেরকে দেখালাম যে এসে হলো আমরা এটা কিভাবে বের করব ওকে এইগুলো অবস্থা ভাই আসলে এটা ফাস্ট থাকে তো বুঝে বলবে না বাস আমরা যখন ওয়েবসাইট তৈরি করব ওয়েবসাইট তৈরি করার সময় ওয়েবসাইটের ভিতর ম্যাপ দেখা যায় না ম্যাপ গুগল ম্যাপ হুম এই গুগল ম্যাপে যখন আমরা যাব গুগল ম্যাপে গেলে আপনাকে গুগল ম্যাপ তৈরি করতে গেলে সিলেক্ট করতে গেলে আপনার কাছে এপিআই কি যাবে বলবে যে তুমি এপিআই কি দাও তখন আপনাকে এটা বলে দিই এটা করে দিতে হবে গুগল ম্যাপে যেমন सपोज ধরেন আমরা একটা পেজ বানাইছি না আমাদের এখানে পেজ আছে একটা পেজে যাই স্যার জি এটা করাটা অনেকটা ভেজাল আমার কাছে মনে হয় আমি একটা সহজ পদ্ধতি দেখছিলাম এটা হলো কি জাস্ট আমার লোকেশনটা খুঁজে এমবেড করে কোডটা আইনা যদি শুধু ওই ডিবির কোড যে অপশনটা আছে ওটা দিয়ে বসায় দিলে খুব সুন্দরভাবে কাজ করে হ্যাঁ ওটাও দিতে পারেন ওটাও দিতে পারেন এইটা এইটা অনেক প্রচুর ভেজাল করে এরপরে কাজ সব সময় হয়ও না এরপরে আবার লোকাল হোস্টে এটা ইউজ করা যায় না লোকাল হোস্টে ইউজ করা যাবে না মানে ওই যে সাইট যদি ইয়া না থাকে তাহলে আবার হয় না কাজ লাইভ সার্ভারে দিতে হবে शेष एविगेशन নেভিগেশন হচ্ছে নেভিগেশনের প্রথম যে অপশনটা সেটা হচ্ছে যে আমরা যখনই কোনো ওয়েবসাইট তৈরি করছি ওয়েবসাইটে মেনু বানানোর আগেই হ্যাঁ মেনু বানানোর আগেই কিন্তু যেটাই যেইটাই আপনারা ক্রিয়েট করি আমরা যে পেজটাই ক্রিয়েট করি যে ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করি সব কিন্তু মেনুতে অটোমেটিক্যালি এসে শো করে এটা হচ্ছে এখান থেকে এটা আমাদের খুব একটা দরকার পড়ে না এক্সিকিউট পেজ ফ্রম দ্য নেভিগেশন বার যখনই আমরা দিব তখনই এটা এখানে এসে শো করবে এটা আমাদের দরকার নেই আমরা মেনু বানাবো এবং মেনু বানালে এগুলো অটোমেটিক্যালি চলে আসবে শো ড্রপ ডাউন মেনু ড্রপ ডাউন মেনু শো করবে কিনা এই যে একটা মেনুর ভিতরে আরও আরও দুই তিনটা মেনু এর আগে দেখাইছি না মেনুতে যে একটা মেনু নিচে আরও মেনু আছে আরও আছে আরও আছে আরও আছে ড্রপ ডাউন মেনু এগুলো শো করবে কিনা অবশ্যই শো করবে ডিসপ্লে হোম লিঙ্ক হোম লিঙ্ক শো করবে কিনা করবে শর্ট পোস্ট আইল এগুলো সব ঠিক আছে পেজের ক্ষেত্রে ক্যাটাগরির ক্ষেত্রেও একই জেনারেল সিটিং এখানে আছে ডিজেবল টপ ড্রপ ডাউন মেনু লিঙ্ক ডিজেবল টপ चाहिए এখান থেকে যদি আমরা এই পেজের এটাকে আনেবল করে দিই সেফ চেঞ্জ করে দিই পেজে গেলে আর ওই ডিবি বিল্ডার ইউজ ডিবি বিল্ডার আর আসবে না দেখতে পাচ্ছেন এই যে চলে গেছে পেজ আপডেটে চলে গেছে আসে না কেন আসে না কারণ আমি পেজ থেকে আনেবল করে ডিজেবল করে দিয়েছি যখনই এনেবল করে দিব তখনই দেখবেন এটা আসবে এখানে পোস্টে থেকে করে দিতে পারেন প্রজেক্ট থেকে করে দিতে পারেন তো নর্মালি দেখেন চলে আসছে অটোমেটিক্যালি এখন চলে আসছে এ হচ্ছে অবস্থা এটার এখানে অ্যাডভান্সে কি আছে অ্যাডভান্সে আছে আপনি এই এনেবল দ্য ডিবি লেটেস্ট সিএসএস ফাইল জেনারেশন করতে চান কি না অবশ্যই আমি বিভিন্ন কাজের সময় এর আগে আমরা দেখেছি না যে একটাকে ধরে এটার কালারটা চেঞ্জ করে দিব হেডারের কালারটা চেঞ্জ করে দিব এটা সাদা না এটা লাল করব এডিশনাল সিএসএস এক্সট্রা সিএসএস ব্যবহার করতে চান কি না অবশ্যই চাই আউটপোর্ট স্টাইল ইন লাইন দরকার নাই প্রোডাক্ট টোর থাক সমস্যা নাই এটা খুবই একটু থাক এনেবল দ্য লেটেস্ট ডিবি বিল্ডার এক্সপিরিয়েন্স এই যে ডিবি বিল্ডার আসতেছে এটা আপনি চান কি না এটা যে আগের মতো ডিবির আরও একটা ভাষণ ছিল অনেক আগে যেটা আপনারা দেখেন নাই সবাই হয়তো দেখেন না দু একজন হলো দেখলে হইলো দেখলে দেখতে পারেন একটা ভাষণ ছিল না কেউ কি বলতে পারবেন ডিবির আগের ভাষণটা কেমন ছিল কোনটা স্যার আগে আগের আগের যে ডিবির অপশনটা ছিল लेकिन 
show comment on post those of which item displayed post author date category comment section ঠিক আছে শো কমেন্ট অবশ্যই করবে প্লেস থাম্বনেল অন পোস্ট করবে এটা খুব একটা দরকার নাই এটা আমাদেরও দরকার নাই ইন্টিগ্রেশন দরকার নাই হেডার কোড ইন্টিগ্রেশন ইনটু বডি কোড এনেবল যা আছে থাক এত গবেষণা করতে পারবো না অনেক হইছে প্রয়োজন পরে আবার দেখাবো যদি আপনাদের সমস্যা হয় এই হলো আপাতত অবস্থা এখন থিম বিল্ডারে যাই দেখি কি আছে অনেক দিন যাবৎ আলোচনা হয় না थीम बिल्डर डिबि थीम बिल्डर एट ग्लोबल हेड हेडर एक्सट्रा टेम्पलेट अपनी एखे एड करते चान कि ना यही मन है एखान अपशन एक्सट्रा टेम्पलेट चाहिए दरकार नहीं थीम कस्टमाइजार कत झमेला रे भाई देखें एक थीम इन्स्टल कर अपशन तैरि ग ওরে আল্লাহ এখানে আবার এত কিছু মাথা নষ্ট হয়ে যাব আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না আমি বের হয়ে গেছি এই হলো অবস্থা জেনারেল সিটিং জেনারেল সিটিং এ কি কি আছে ভাই একটু দেখে সাইড আইডেন্টিটি সাইড আইডেন্টিটি টাইটেল নেম ডিবি এই যে ডিবি দেখতে পাচ্ছেন ডিবি আসছে টেক লাইন যা আসছে না দেওয়ার পরে সাইড দরকার নাই এটা কেটে দিলাম এখানে কি দিতে পারি আমরা আপনাদের এলাকার নাম দিই সি এইচ এ এন ডি চাঁদপুর ফরিদগঞ্জ জে ঠিক আছে সাইড আইকন এই যে দেখেন জ্যাম্পের ছবি শো করতেছে আমরা কি জ্যাম্পের ছবি চাই আমরা আমাদের নিজেদের ছবি চাই আমরা নিজেরা ছবি দিব এটাই দিব শর্ট ক্রপ ইমেজ দেখছেন এই যে চলে এসেছে ওকে পাবলিশ করে দিলাম এই হচ্ছে এইখানের অবস্থা সাইড টাইটেল ডিবি থাক সমস্যা নাই বা আমরা যখন কোনো কোম্পানির ওয়েবসাইট তৈরি করবো আমরা কোম্পানির যে নামটা সেই নামটাই সাইড টাইটেলে দিয়ে দিব লে আউট সিটিং দেখেন এখানে অপশন আছে অনেক অনেক অপশন আসলে বুঝছেন এগুলো আসলে বলে আপনাদের মনে থাকবে কিনা জানি না আমি নিজেই ভুলে যাই তারপরও যতটুকু মনে আছে আলোচনা করে নিই আনেবল বক্স লে আউট দেখেন এই যে চলে আসছে পাবলিশ করি এখন দেখেন কেমন আছে এটা আর এমন থাকবে না এটা বক্স সাইজ হয়ে যাবে অনেক দিন আগে মনে হয় কোনো এক ভাই প্রশ্ন করছিলেন যে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটি এরকম করতে পারবো কি না বক্স করতে পারবো কি না ফুল লে আউট করতে পারবো কি না দেখেন এখানে যে গেলো এখন চেঞ্জ হয়ে যাবে লোগো চলে আসবে হ্যাঁ ডিবি চলে আসবে দেখেন বক্স সাইজ চলে আসছে না বক্স সাইজ হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এই যে দেখেন বক্স সাইজ হয়ে গেছে আমরা বক্স সাইজ চাই না আমরা ফুল সাইজ চাই তারপর এখানে ওয়েবসাইট কন্টেন্ট ওয়াইজ দেখেন একটু পরিবর্তন হবে কন্টেন্টগুলোর উইথ কেমন হবে এটা আপনি এখান থেকে সেট করে দিতে পারবেন তারপর আছে ওয়েবসাইট গার্ডার ওয়াইট দেখছেন এই যে এই যে এই যে পরিবর্তন হচ্ছে এটা চাইলে এখান থেকে আপনি চেঞ্জ করে দিতে পারেন তারপরে সেকশন হাইট আমরা যখন এই যে এখানে সেকশন নিয়ে কাজ করব সেকশন হাইটটা কেমন হবে এটা আপনি চাইলে এখান থেকে সেট করে দিতে পারবেন তারপর এটা হচ্ছে থিম সেন্ট কালার একটু চেঞ্জ করে দেখি রে ভাই এটা কি কোনো একটা কালার মনে হচ্ছে পরিবর্তন হবে কোথাও দেখি একটু র হাইট কেমন হবে এই যে আমি এখানে একটু দেখাই দেখাই আমার মনে হয় এটাই হবে
আসো রে ভাই আসো আসো এত নেকা কান্না করো না স্টার্ট বিল্ডিং দেখেন এই যে একটা অপশন আসছে এখানে আসলে এটা নিয়ে তো আলোচনাই হয় নাই এটা আসলে আপনারা এটার আগে আলোচনা শেষ করে দিব না জাস্ট এখান থেকে আপনি একটু দেখে রাখেন যে এই যে এটা হচ্ছে আপনার সেকশন ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে র এখানে আপনার সেকশনের হাইট কতটুকু হবে হ্যাঁ চার চার পিক্সেল ফোর পিক্সেল হবে না চার ইঞ্চি হবে না কি হবে এটা আপনি এখান থেকে বড় সেট করে দিতে পারেন আমার মনে হয় চাইলে এখান থেকে আর একটু বড় করে দিলে এই সেকশনটা বড় হয়ে যাবে এটা বড় হয়ে যাবে এগুলো বড় হয়ে যাবে আর রগুলো কেমন দেখাবে এই যে ভিতরে অনেক র আছে দেখেন আমরা এই যে সেকশন নিব একটু পরে সেকশন নিয়ে কাজ করব সেকশনের পরে সেকশনের সাথে র থাকবে সেকশনের একটা পুরো একটা সেকশন তার ভিতরে র রর ভিতরে আরও অনেক কিছু থাকবে এগুলোর সাইজটা কেমন হবে এটা মূলত এখান থেকে প্রকাশ পায় এটা এখানে থাকুক এইরকম তারপরে টাইপোগ্রাফি আছে টাইপোগ্রাফির মধ্যে বডি টেক্সট সাইজ আমরা একটু ব্লগে যাই এখান থেকে যেটা এখানে কিছু নাই আসছে একটা অপশন ওকে দেখেন বডি টেক্সট সাইজ আমার মনে হয় এটা টেক্সট সাইজ দেখছেন পরিবর্তন হচ্ছে বডি টেক্সট সাইজ এই যে পি পি এরটা পি এর লেখাটা বড় হচ্ছে পরিবর্তন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন আমরা চাইলে এখান থেকে এটাকে একটা একটু বড় করে দিয়ে পাবলিশ করে দিয়ে এখানে রিলোড দিলেই এটা পরিবর্তন হয়ে যাবে আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি আমরা চাইলে এখান থেকে বডি টেক্সট সাইজটাকে একটু বড় করে দিতে পারবো ষোলো পিকজেল তেরো পিকজেল চোদ্দো পিকজেল করে দিতে পারবো করে দিয়ে এখানে পাবলিক করে দিলেই আপনার লেখা এটা এখানে চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি একটা করে দেখাই বডি টেক সাইজ দিলাম আঠারো পিকজেল পাবলিশড সেভ হয়েছে ওকে একটু খেয়াল করবেন দেখবেন এই লেখাগুলো বড় হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন বড় হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন বড় হয়ে গেছে এ হচ্ছে অবস্থা এটার আমরা নর্মালি এটা কমই থাকবে কমই থাক বডি লাইন হাইট বডি লাইন হাইট এই যে দেখতে পাচ্ছেন লাইনগুলোর মধ্যে ডিস্টেন্স আমরা লাইন হাইট পড়েছিলাম না এস টি এম এল যখন শিখেছি লাইন হাইট পড়েছিলাম শুনতে পাচ্ছেন আমাকে শুনতে পাচ্ছেন लेखागुलरिम আমরা যে হেড ট্যাগ ব্যবহার করি হেডারের ভিতরে যা লেখে আর কি এটার স্টাইলটা এখান থেকে আমরা চাইলে চেঞ্জ করে দিতে পারব আজকে আপনাদের বাসায় কাজ থাকবে একদম পুরো ডিবি থিমটাকে ঝালাবালা করে ফেলা কোথায় কি আছে কি দিয়ে কি হয় না হয় হ্যাঁ এগুলো আপনাদেরকে আজকে একদম টু দা পয়েন্টে মানে দেখতে হবে আমরা এখানে ছিলাম টাইপোগ্রাফিতে ছিলাম ওকে এই গেল অবস্থা বডি লাইন হাইট দেখেন হেডারের হেডার এই যে টাইটেল লেখা টাইটেল লেখাগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় এই হচ্ছে অবস্থা আমরা এখান থেকে চাইলে এগুলোকে একটু ছোটো বড়ো করে নিতে পারবো হেডার লেটার স্পেসিং দেখবেন এগুলোর মধ্যে লেখার একটা পরিবর্তন আসবে এই যে লেটার স্পেসিং হচ্ছে এটা হচ্ছে এখানে হেডার লাইন হাইট হেডারের ভিতরে লাইনের ডিস্টেন্স বাড়বে দেখছেন বাড়তে বাড়ছে বাড়তেছে এ হচ্ছে অবস্থা হেডার ফোন স্টাইল আপনি চাইলে এখান থেকে ফোন স্টাইল চেঞ্জ করে দিতে পারবেন ভোল্ট করে দিতে পারবেন ইটালি করে দিতে পারবেন যত হেডারের ভিতরে যত লেখা আসবে সব আজকে থেকে বোল্ট করে দিলাম যা আসবে সব বোল্ট তারপর হচ্ছে হেডারের ফন্ট হ্যাঁ হেডার থিম ফন্ট দেখেন চেঞ্জ হয়ে যাবে আপনি এখান থেকে এই যে দেখেন চেঞ্জ হচ্ছে সবগুলা যত হেডার আসবে সব হেডারের কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন সব চেঞ্জ হয়ে যাবে আসে আবার চলে যায় কেন মাথা খারাপ হইল নাকি দেরিতে আসে এই যে দেখেন এই যে আসতেছে এখান থেকে চাইলে আমরা আমাদের এগুলোকে চেঞ্জ করে দিতে পারবো বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে বডি ফন্ট দেখেন বডি ফন্ট চেঞ্জ করে দিচ্ছি বডির 
বডি লেখাটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যে লেখাগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে একটু পাবলিশ করে দিই একটু দিয়ে দেখি পরিবর্তন হও রে ভাই পরিবর্তন হও পাবলিশ পাবলিশ এখনো হয়নি कंट्रोल शिफ्ट आर चेन्ज हल कूझल चेन्ज हो अवस्था खूब बस कि चेन्ज हो দেখেন বডির ভিতরে লিঙ্ক করা থাকবে যদি লিঙ্কের কালার হবে এরকম বডির লিঙ্ক কালার কোনো লিঙ্ক যদি থাকে আচ্ছা ডিফল্টই থাকে এটা গেল বডি টেক্সট কালার বডি টেক্সট কালার আছে এখন এরকম আমরা তাছে বডি টেক্সট কালারটা চেঞ্জ করব আমরা বডি টেক্সট কালার করে দেবো নীল বা একটু অন্যরকম একটা কালার আমরা আনার চেষ্টা করছি এটা হবে বডি টেক্সট কালার গেলো হেডার টেক্সট কালারটাও চেঞ্জ করে দিই এটা হবে হেডার টেক্সট কালার এখান থেকে আমরা এটাকে চেঞ্জ করে একটু পাবলিশ করে দিয়ে দেখি যে আসলে পরিবর্তন হয় কি না আমার মনে হচ্ছে কোথাও সমস্যা হচ্ছে পরিবর্তনটা হচ্ছে না दुखित मन সরাই দিলে ভালো হবে ডিবি ডাব্লিউপি কন্টেন্ট থিম ডিবি দেখেন এখানে কাজ করেছে বাট আমার সাইটে গিয়ে কাজ করেনি আপনারা বাসায় একটু ট্রাই করে দেখবেন তো যে এটা আসলে কাজ করে কি না অবশ্যই কাজ করবে হয়তো আমার কোথাও সমস্যা হচ্ছে এই জন্য কাজ করতেছেন আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আমার এখানে এটাতে কাজ করতেছে না আপনাদের এটা অবশ্যই কাজ করবে দেখেন এখানে কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে বাট আমার এখানে গিয়ে যে কেন পরিবর্তন হইল না এটা আমি বুঝতেছি না 
میشینه شما این چی؟ সকাল নয়টা থেকে চেয়ারে বসে আছি অবস্থা খারাপ খারাপ হয়ে যাইতেছে জি স্যার এই বিটিমটা কি আপনি প্রিন্টার ইউজ করতেছেন না এর প্রিমিয়াম স্যার কোনটা এটা এটা একদম নরমাল নরমালটা নট প্রিমিয়াম প্রিমিয়াম না এটা প্রিমিয়াম না আপনাদেরটা হবে আপনারা বাসায় যখনই এটা ইনস্টল করবেন তখনই হবে मन थीम कस्टमर थीम कस्टमाइजार गए ये एक जोटूक देखा जोटूक देखें तो क्या करा हाँ सबाई कर सबाई कर एक देखें तो अपना देता इलिमेंटेज फ्रंटेंटेना भाई <laughs> 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 পোস্টে হোক যে কোন জায়গায় আপনার যে ম্যাপের দরকার হবে सपोज মনে করেন আমরা চাঁদপুরের ম্যাপ চাচ্ছি তো এর জন্য আমাদের কি মূলত maps.google.com এ ঢুকতে হবে দেন এন্টার ক্লিক করব এখানে আসার পরে আমরা আমাদের ম্যাপটা খুঁজব এখানে স্ক্রিন শেয়ার করেন স্ক্রিনটা শেয়ার করা আর মেবি হচ্ছে না আমি আবার স্টপ করে আবার করতেছি 
मन कर चाँदपुर गुगल मैपेबीते बसा post visit post এখানে ক্লিক করে দেখি ভিজিট করার পর আসছে কিনা অ্যাকচুয়ালি এখানে আসে নাই সো আমরা গুগল ইউটিউব এর ভিডিওটা কিভাবে জানি ইয়ে করতাম এখানে এই শর্টকোড শর্টকোড নামক ব্লকে দিতাম না ইউটিউব এর ভিডিও এখন কাজ করতেছ না তো না এখানে কি রোনা আর লাইন গেটে দিবে অন্য কাজ দেখি बक्स जोटेमल चले
कंट्रोल जटिलेटर चाहिएटर शुद्धम उचित भाइयारिक्वेस्ट देखते 
चेस्ट कर जिज्ञासा कर আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন না ভাই আমি ট্রাই না এখন ডুকমার কি ডুকতেছিলাম এতক্ষণ কি মোবাইলে ছিলেন নাকি লেখতেছি লাগার পর ট্রাই এতক্ষণ কি মোবাইলে ছিলেন না এতক্ষণ লেখতেছি না ওই যে জন ভাই কাজ দেখাছে গুগল লাইভ দেখে খেয়াল করলাম আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা সবাই সবাই এটা করেন তো দেখি সবারটা হয় কিনা সবাই করেন আমি আসি এখানেই আসি जिज्ञासा <laughs> फाका जा